Auf unserem Weg durch Deutschland suchen wir auch immer wieder nach Drehorten bekannter Fernsehserien und von Kinofilmen. Heute fahren wir von den Höhen des Odenwald herab zum Ufer des Main. Wir wollen in die Stadt Miltenberg. Miltenberg liegt südöstlich von Frankfurt und gehört zum Bundesland Bayern. Die Stadt liegt am Ufer des Main und hat etwa 10.000 Einwohner. Unterhalb der Mildenburg liegt die Altstadt mit ihren vielen hübschen alten Häusern. Kein Wunder also, wenn sich Regisseure die Altstadt als Kulisse aussuchten, wenn eine alte deutsche Stadtkulisse gebraucht wurde. Vier Filme sind hier gedreht worden. Drei der Filme gehören zu den Kinofilmen, die ich immer wieder gerne sehe. Alle drei wurden in den 50er Jahren gedreht. Aber nicht die Gassen der Altstadt waren der Wunschdrehort der Regisseure. Es war der Marktplatz und er ist wirklich ein Prunkstück. 1958 kam das Wirtshaus im Spessart in die Kinos. Regisseur der Filmkomödie war Kurt Hoffmann. Er hatte zuvor bereits den Kinoerfolg »Ich denke oft an Piroschka« gedreht. Da spielte die Hauptrolle Lieselotte Pulver und die spielte auch im Wirtshaus im Spessart die Hauptrolle. Das erste Bild des Films ist das hier. Ein wirklich schöner Marktplatz einer deutschen Stadt. Und das ist dieser Marktplatz heute, der Marktplatz von Miltenberg. Zwei wirklich markante Stellen gibt es hier am Marktplatz, der Marktbrunnen und das hohe Fachwerkhaus mit dem großen Erker. Eine überaus schöne Kulisse. Und das sind die beiden markanten Stellen heute. Es ist diese Häuserzeile am Marktplatz von Miltenberg, die alle begeistert. Sieht das nicht wirklich schön aus? Im Film geht es um eine Räuberbande, die in einem alten Wirtshaus im Spessart ihrer Opfer sucht. Die Eröffnungsszene des Films, die spielt hier auf dem Marktplatz von Miltenberg. Rudolf Vogel als Paruccio, ein singender Gaukler. Hier führt er die Zuschauer in die Filmhandlung ein. Hier singt er, umringt von den Einwohnern. Gedreht wurde die Szene auf dem flachen Part des Marktplatzes, während der hintere Teil den Hügel ansteigt und wie eine Tribüne für den Hintergrund wirkt. Hier geht es übrigens hoch zur Mildenburg, die oberhalb der Altstadt liegt. Der Marktbrunnen. Er stammt von 1583 und ist aus rotem Sandstein gemacht. In der nächsten Szene kommt Georg Lehn als Stadtbote auf den Marktplatz. Er kommt durch diesen Torbogen. Der Torbogen ist gleich neben dem Hohen Haus mit dem Erker. Hier geht's die Treppenstufen hoch. Der Weg führt dann hoch zur Burg. So geht der Weg mit den Treppenstufen hinter dem Torbogen weiter. Weitere Handlungsorte des Films sind übrigens Schloss Mespelbrunn, das liegt gar nicht so weit von hier entfernt im Spessart. Man drehte südlich von München und in der Nähe von Aschaffenburg. Ja, links der Torbogen. Von dort geht der Stadtschreiber nach rechts an einem Podest vorbei. Dort sitzen die Gäste eines Lokals, die die Szenerie beobachten. Dort sitzen als aufmerksame Beobachter auch Hans Klarin, er spielt den Peter, und Helmut Lohner, er spielt den Felix. Hier sieht man jetzt das Podest in der Mitte. Es gehört, damals wie heute, zu dem Hotel. Statt der Holzbänke stehen dort heute Stühle an den Tischen. So sieht es aus, wenn man von oben auf den Marktplatz schaut. Links die kleine Terrasse vor dem Hotel. Im Hintergrund begrenzt die St. Jakobuskirche den Marktplatz. Nachdem er an der Terrasse vorbeigegangen ist, bringt der Stadtbote ein Plakat an der Mauer an. Diese Szene wurde neben der Terrasse an der Wand rechts neben dem Torbogen gedreht. Und hier die Orte der Szene auf einen Blick. Links kommt der Stadtschreiber durch den Torbogen, geht an der Terrasse, auf der Hans Klarin und Helmut Lohner sitzen vorbei und bringt das Plakat neben dem Torbogen an. Die Szene lebt vor dem Auge des Betrachters. Über 60 Jahre sind die Filmaufnahmen jetzt her. Die Fortsetzung des Films, das Wirtshaus im Spessart, hieß das Spukschloss im Spessart. Wieder wurde die Eröffnungsszene auf dem Marktplatz Miltenberg gedreht. Diesmal beginnt der Film mit der Verurteilung der Räuberbande. Die Räuber samt Zuschauer stehen im Bereich des Brunnen. Im Hintergrund sieht man wieder die Häuserzeile am Markt. Dort rechts führt die Hauptstraße weiter. Und dort entlang marschieren in der Szene die Räuber. Der Film, der wurde 1960 gedreht. Wieder führte Kurt Hoffmann Regie und diese Lotte Pulver spielte die Hauptrolle. In der Szene sieht man auf dem Pferd Hubert von Meyernick. Er spielt in beiden Filmen den Polizeimajor. Das Pferd steht vor der Kirche. 
In den Szenen davor spricht bzw. singt Meierning zu den Räubern. Aber vor welcher Hauswand steht er da? Die Kirche ist es nicht. Schaut man vom Marktplatz etwas nach rechts, dann steht da ganz rechts ein großes Haus. Das ist es. Davor hatte man von Meierning in der Szene platziert. Später dann stand er vor der Kirche, knapp 100 Meter weiter links. Schon 1935 war Miltenberg Drehort eines Kinofilms. Regine, nach einer Novelle von Gottfried Keller. Die Hauptrollen spielten die großartige Olga Tschechowa und die unvergessene Luise Ulrich. Einige kurze Szenen wurden am Marktplatz gedreht und in einer Szene ist dieses riesige Haus zu sehen. Es steht in Miltenberg. Um diesen Drehort zu sehen, verlassen wir den Marktplatz und schauen die Hauptstraße entlang. Ups, eine Wespe. Da ist es, das Gasthaus zum Riesen. Es ist sehr bekannt hier. Es gilt als eines der ältesten Gasthäuser Deutschlands, eine Fürstenherberge. 1158 zum ersten Mal erwähnt. 1970 wurde es grundlegend saniert, deswegen sieht es heute ein bisschen anders aus wie 1935. Zurück zum Marktplatz. Hier wurde 1954 Entchen von Tarau gedreht. Die Hauptrolle der Kellnerin Anna, also des Entchen, spielte die großartige Ilse Werner. Es gibt zahlreiche Szenen, die hier auf dem Marktplatz spielen. Hier singt ein Männerchor am Abend die aus Ostpreußen stammende Volksweise Entchen von Tarau. Auf dem Marktplatz, da wurden Marktszenen gedreht. Hier findet ein Volksfest mit Tanz statt und in mehreren Szenen wird der Marktbrunnen in Szene gesetzt. Das ist der Brunnen heute. Die Regie führte übrigens Wolfgang Schleif, der später die Filme Die Mädels vom Immenhof und mehrere Filme mit Freddy Quinn drehte. Ein wichtiger Handlungsort ist die Gaststätte Goldener Anker, da wo Entchen als Kellnerin arbeitet. Das ist wieder das Haus mit dem Erker. Links der Torbogen, da geht es im Film zum Saal des Filmfestivals, dort wird ein Film über Ostpreußen aufgeführt. Der Film hat eigentlich nichts mit dem Volkslied zu tun. Man nennt Anna Entchen von Tarau, weil sie eine aus Ostpreußen Vertriebene ist. Der Film wird oft unter Heimatfilm einsortiert. Er ist mehr ein sozialkritischer Geschichtsfilm. Hier spaziert Ilse Werner über den Marktplatz. Im Hintergrund sieht man den sogenannten Schnatterlochturm. Und daneben das Haus mit dem Torbogen, das ist das heutige Museum. Das ist der Torbogen und das Haus, was dazugehört. Und so sieht die Häuserzeile, die gegenüber der Filmkulisse liegt, aus. Das war es aus Miltenberg, aus der Stadt an den Ufern des Main, wo man so herrliche deutsche Filmklassiker drehte. In diesem Sinn, tschüss.